Hi friends, welcome back to Tamil Cloud Channel. I am going to video AWS interview and question and answer series. I am going to talk about IAM, Identity Access Management. In the services, mostly in the questions, I am going to talk about the answer. Okay. Okay. First question is what is IAM? IAM is what is IAM? IAM is Identity Access Management. This is the purpose of the AWS resources. We launched the AEC2, RS3, RDS, whatever resources we launched in the AWS account. Who has access to it? 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 We have to get a privilege here. We have to get a privilege here. If we have a base run, we have to get an entire resource. Orang itu sejenis nak cari apa? Apa ramai mukim mana ada ayam cari apa? Then what what are the policies in ayam? Ina na policies yang available ada kat dalam ini. Mestilah orang three type lagi tu. Orang custom manager, orang AWS manager, orang AWS manager leh job function. Ada tu custom manager ni tu, ni yang boleh create pun ada tu. Ada default tu zero lagi tu. AWS manager ni tu, AWS ni orang tu pati ni apa ni? Nampak orang kat sini. Policy lah pon ni apa ni? Filter policy lah, custom manager. Ipan am 15 custom manager policy jadi kira. AWS manager, AWS manager job function. AWS manager job function ni nampati na. Ipa admin setor, billing, nama re network abin jeli. Awanggalai bandu setan, or 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 particular job function kita mari. Nereya privilege jadi start admin setan. Antam mari iri jadi nampati na policy type bandu nampati na job function. Adil lama separate lah, taninya awanggal bandu di S3 le indah indah access, S3 le full access, adam mari. Over itu lain bagi na AWS manage bandar mana yang policy naik tu macam apa? Ader itu bagi na AWS manage itu kat itu. Customer manage itu nama le customer create bandar. Ceri ngah. Apa? Mere three type of policy type bandar ni kau tu iri tu. Ceri ngah. Okay. Two type of access na IAM user. Enam access ni kau IAM user ada two type of access ni bandar. Ada dua dah. One bandar itu one console ni ada access bandar. Apa ini API? Ada CLA. Ini bandar mana yang na access bandar. Ada AWS CLA access ni secret ni access bandar. Apa ini na console ni password ni ikut saja. Aksi si secret kita itu, orang ni yang APL lagi mana, atau CLA itu lagi mana, ceringlah, whatever. Rendah type aksi pun, kalau tu user ni pasu, no no tu pati na, aksi si secret, ceringlah. How many IAM keys can be user have? Yang orang user orang ni, orang user orang ni IAM keys orang ni cik lah dengan kita. Rendah tu cik mungkin, ceringlah. Ni orang ni tu IAM la poning ya bina, user la poning ya bina, orang user nak klik pandra bina. Rendah user Kita access si kita cukup mudah. Ibu na rendah create pentah abi na, orang create ada. Ibu na orang create pentah abi na, nama k additional no no tu create aku pernah mudah. Ata time la rendah tu cukup mudah. Anu rendah nama active atau inactive abi na cukup. Anu ada muna tu orang kita mula create pernah mudah. Ceri ma. Okay. Okay. Then nanti pada tinggal na fifth question. How will you revoke the access key? Abi ni revoke pernah mudah. Nama access key abi na. Kandi pernah mudah. Nama bapa tu mudah. Directa nama point key yang mana pernah ikhlas. Anggolat mula la inactive pernah ikhlas. In a make active and active, you can delete and delete. You can do this and 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 you can do this. Okay. How do we root to AWS user is different from the IAM user? In the first place, the root to AWS user is different. Different in the case. You can create AWS account first and you can create AWS account. Normally, you can use AWS account to use AWS account. Indah akun tu, ni yang IAM la create pun ada akun tu ke, inna ada different double pati ni, kan? Root akun tu ni inde privilege kurang ni awasin ni kan? Ni root normal user tu ni ni create pun ada orang ada inna policy ni attach pun ni, kalau privilege attach pun ni, kalau ada ada kita macam ni user access pun ada, kan? Root tu ni ni arah tu default tu, inda pun tu ni awasin ni, root tu ni inna access ni ada, jadi ni not only user resource ni access ni ada, orang tu ni entire orang akun tu delete pun ada, kan? Inna tu root tu kan, root tu mungkin ada privilege ni pati ni, aduh matte IAM user ni different arah tu pati ni. Inda permission needed, awasin kerja tu default ada ribu. Muka akun deh, mandi terminate panono, illa muka akun deh support plan awal ni change panono. Abi inda macam ni, root user, root user alamat kita panono. Okay, what is access advisor? Access advisor na inna abin kerja ni. Nama user lor tu pati ni abin na last card tab la access advisor. Ini inna panono abin na ni orang privilege jodoh orang user kurit tinggal. Anu anu some privileges mana kurit tinggal. Anu privileges la, anu user last app access panang abin terus anu adu monitor panu orang tu anu katu. Apa yang anda ni? Kau itu perlu lelajar, anda sama perlu lelajar mengusir panah lalab ini. Anda ada kereta mana panik lah? Ada modif panik, revoke panik lah. Inda mana yang option anda? Access advisor mula panik panah mula. Ceri lah. Anu perpisah access advisor. Ceri lah. 
வாட் ஆர் த மெத்தட் அவைலபிள் இன் கிரியேட் பாலிசி சரிங்களா பாலிசி கிரியேட் பண்ணுறது என்னென்ன மெத்தட் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது இங்கே நம்ம பக்கத்தில் ஆன்சர் போட்டுக்கிறோம் ஒன்று நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பாலிசியை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அது இம்போர்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம் இது மூலியமாக வந்து பண்ண முடியும் இம்போர்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் எடிட்டர் நீங்கள் இதில் போனீங்கன்னா காட்டுற உங்களுக்கு நீங்கள் பாலிசியில் போனீங்க அப்படின்னா கிரியேட் பாலிசியில் ஒன்றும் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடியதை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் அப்படின்னா விஷுவல் எடிட்டர் சரிங்களா ஓகே தென் அப்படி விஷுவல் எடிட்டர்னா நீங்கள் டேரக்டாக ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக சூஸ் பண்ணி சர்வீசஸ் ஆக்சன் ரிசோர்ஸ் எந்த ரிசோர்ஸ் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணணும் அதாவது பர்டிகுலர் ஃபுல் எல்லா ரிசோர்ஸுமா இல்லை ஏஆர்ன்னு சொல்லுவாங்க அமே ஏடபிள்யூஸ் ரிசோர்ஸ் மேன ரிசோர்ஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேம் பர்டிகுலர் ரிசோர்ஸ் மட்டும் எனக்கு இந்த ஈஸ்ட் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணா அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியும் சரிங்களா இந்த மாதிரியான அப்போ ரிக்வஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன எம்எஃப்ஐ வேணுமா இல்லை பர்டிகுலர் ஐபிஎல் இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணணுமா இதெல்லாம் கொடுத்து பண்ணுறது பார்த்தீங்க விஷுவல் எடிட்டர் நீங்கள் பண்ண முடியும் இல்லை இதுவே நீங்கள் வந்து ஒரு ஜேசனை வந்து என்ன பண்ண முடியும் எழுதியும் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே இந்த ஜேசன் வந்து உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஏடபிள்யூஸ் பாலிசி ஜென்ரேட்டர் ஏடபிள்யூஸ் பாலிசி ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூஆர்எல் இருக்கு இதை நீங்கள் கூகுளில் தட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூஆர்எல் வரும் இது மூலியமா என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஐஎம் பாலிசி சூஸ் பண்ணிட்டு அலோ ஆர் டினை என்ன சர்வீஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஆக்சன் வேணுமோ அதெல்லாம் ஒன் பை சூஸ் பண்ணிட்டு ஏஆர்என் அதாவது ஸ்டார் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே இல்லைனா அந்த பர்டிகுலர் ஏஆர் மட்டும் காப்பி வந்து போட்டுட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் ஸ்டேட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்க ஜேசன் வந்து வந்துடும் சரிங்களா அதாவது கிரியேட் ஒன்னொன்னா நீங்க ஆட் பண்ணிட்டு இப்படி கிரியேட் பாலிசி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜேசன் வந்துடும் இந்த ஜேசன் நீங்க காப்பி பண்ணிட்டு போய் அங்க போட்டுடலாம் சரிங்களா அப்ப வந்து நீங்க வந்துட்டு ஒன்னு இம்போர்ட் பண்ண முடியும் இல்ல விஷுவல் எடிட்டர் பண்ண முடியும் இல்ல ஜேசன் பண்ண முடியும் ஜேசன் இப்ப இன்னொரு இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாலிசி ஜென்ரேட் மூலியமாவும் ஜேசன் வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா டேரக்டா நீங்க ரைட் பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே தென் வாட் ஆர் த பர்மிஷன் வாட் இஸ் த பர்மிஷன் பவுண்டரிஸ் அண்ட் இன்லைன் பாலிசி பவர் பர்மிஷன் பவுண்டரி என்ன கேட்கறீங்க அதாவது நீங்க ஒரு பாலிசி ஒண்ணு கொடுத்துடுறீங்க ஆனா கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்றது சம் பாலிசி பிரிவிலேஜ் நீங்க வச்சிருக்கீங்க அதாவது இது ரெண்டு ஓவர் கம் அது எப்படி உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் மேல வந்து ஒரு பத்து பிரிவிலேஜ் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனா கீழே வந்துட்டு வேற ஒரு அஞ்சு பிரிவிலேஜ் தான் கொடுத்துருக்கீங்க பவுண்டரி செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற அஞ்சு வந்து வேலை செய்யாது அப்போ ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பவுண்டரி நீங்க செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பவுண்டரி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பவுண்டரிக்குள்ள இருக்கிற பாலிசி மட்டும் தான் வேலை செய்யும் மேல பத்து கொடுத்துருங்க பத்து விதமான பாலிசி பர்மிஷன் கொடுத்துருங்க கீழே பவுண்டரியில ஒரு அஞ்சு தான் செட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா இந்த அஞ்சு மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் இது ரெண்டுலேயும் காமனா இருக்கிறது மட்டும் தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பாலிசிலேயே செட் பண்ண முடியும் இல்ல யூஸ் வச்சுலயும் போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா போனீங்கன்னா தெரியும் பர்மிஷன் பவுண்டரி வந்து யூஸ் வச்சுல பர்மிஷன் குள்ளே போனாலும் இங்கேயும் செட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் அதே ஜேசன் அதே பாலிசி பவுண்டரியும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஓகே தென் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து இன்லைன் பாலிசி இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட் பர்மிஷன் பக்கத்துல இன்லைன் பாலிசி ஒண்ணு இருக்கும் ஆட் பர்மிஷன் ரெண்டுமே சேம் தான் நார்மலா போய் கிரியேட் பண்ற பாலிசி வந்து சேம் தான் ஆனா ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆட் பர்மிஷன் நீங்க காமனா இருக்கக்கூடிய ஏடு பிளேஸ் பாலிசி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாலிசி வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க அதாவது நீங்க இங்க கிரியேட் பண்றது வந்து பாலிசி எல்லாமே காமன் டேஷ்போர்ட் பாலிசில இருக்கும் ஆனா இன்லைன் பாலிசி பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் யூசருக்கு மட்டும் சரிங்களா அது ரோலா இருக்கலாம் இல்ல வந்து பாலிசி யூசரா இருக்கலாம் இந்த ரோலுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள போறீங்க அப்படின்னா நீங்க நூக்குள்ள போனீங்கன்னா இன்லைன் பாலிசி ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரோலுக்கு மட்டும் நீங்க ஒரு யூசருக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது இன்லைன் பாலிசி அது நான் கா அது கிரியேட் பண்ணி நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்க ரோலுக்கு யூசருக்கு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இங்க நீங்க காமன் பாலிசி டேஷ்போர்ட்ல போய் நீங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர்ல போயிட்டு நீங்க அதை பார்க்க முடியாது நீங்க வந்துட்டு இன்லைன் பால் கஸ்டம் மேனேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இன்லைன் பாலிசி வராது நார்மலான அது மட்டும் தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து சரிங்களா அப்ப இன்லைன் பாலிசி அப்படிங்கிறது யூசர் அண்ட் ரோலுக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக்கா கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது சரிங்களா அது காமன் டேஷ் போர்டு நீங்க ரீட் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஓகேங்களா ஓகே பர்மிஷன் பண்ற
then 11th question what uh, what will you do in the server if your environment gets compromised and you have an item key something adavadhu ungal aws server la vandu ungal server vandu hack panita adula vandu ungal key irukku adavadhu aws ude accessibility key vandu adula neenga potukkringa adha role ah kudukama neenga key ave ulle poi aws credential configure kudutu ulle key irukku appadi oru vela hack panna pattuchuna neenga enna pannuvinga appdi kekkranga appdi pannitta neenga enna pannuvona odane andha server vandu namu stop pannuvom adha production enna nu paathittu அது எது இல்லைன்னா ஒரு பழைய ஏஎம்ஏல இருந்து நம்ம ரீஷேப் பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம அதை என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்றதுதான் இது தென் ஃபர்தரா வந்து நம்ம என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கண்டிப்பா வந்துட்டு ஆக்சுவல் சீக்கிரி வந்து டைரக்டா உங்களுக்கு சர்வர்ல கொடுக்காம நம்ம வந்து அதை வந்து ரோலா வந்து வந்து ஏசி கூட அட்டாச் பண்றது அதுதான் பெஸ்ட் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வந்து அந்த மாதிரி அட்டாச் பண்றதுக்கு நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதுதான் பண்ணக்கூடியது முதல்ல சர்வர் வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தென் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கொடுப்போம் சரிங்களா ஓகேங்களா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கொடுக்க முடியும் ஓகே தென் வாட் இஸ் ரோல்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் பாலிசி கேன் ஐ சேஞ்ச் த ரோல் இன் ரன்னிங் ஈஸ் பீல்ஸ் ஓகே பாலிசி என்ன ரோல் அண்ட் டிஃபரெண்ட் என்ன கேட்டோம்னா பாலிசி அண்ட் ரோல்ஸ் அதாவது பாலிசி அப்படிங்கிறது என்ன பிரிவிலேஜ் வந்து நீங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அது யூசரா இருக்கலாம் குரூப்பா இருக்கலாம் இல்ல ரோலா இருக்கலாம் சரிங்களா ஒரு ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சர்வீசஸ் கேட்டதுல ஒரு ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணலாம் ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி சொல்லுவாங்க செலக்ட் சர்வீசஸ் ட்ரஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது ஈஸ்வரி வந்து ஒரு எஸ்டி ஆக்சஸ் பண்றாருன்னா ஒவ்வொரு முறையும் இவ்வளவு கிரெடென்சியல் கொடுக்கறது கூட ஒரு ட்ரெல் ட்ரெஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ரோலா கிரியேட் பண்ணி அந்த ஈஸ்வரி அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க கிரெடென்சியல் கொடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது அந்த ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாவே உங்களுக்கு என்னது ரெண்டுமே ஏடபிள்யூஸ் குள்ள இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் தான் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏடபிள்யூஸ் ரிசோர்ஸ் ஒரு ட்ரெஸ்ட் ரிலேஷன் கிரியேட் பண்றது இல்ல அதர் அக்கௌண்ட் நீங்க ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள இருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட் நீங்க டெவ் ப்ரொடக்ஷன் இருந்து டெவ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ட்ரெல் ட்ரெஸ் ரிலேஷன் கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான கிரியேட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ரோல் சரிங்களா ஆனா பாலிசி வந்து எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது அந்த ரோலுக்கு என்ன பாலிசி வேணும் அந்த நீங்க ஈசிட்டு வந்து எஸ்டி ஆக்சஸ் பண்றாரு ஆனா என்ன ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நீங்க பாலிசி எல்லாம் செட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஒரு யூசர் உங்களுடைய ஏரோ ரிசோர்ஸ் வந்துட்டு கன்சோல் வழியாவோ சிஏல் வழியா ஆக்சஸ் பண்றாரு என்ன விதமான இது பண்ணணும் ரிசோர்ஸ் என்ன ஆக்சஸ் பண்ணணும் ரீடா ரைட்டா என்ன லிஸ்டா டிஸ்கிரிப்டா என்ன பண்ணி பார்க்கணும் அது மொத்தமா போட்டா குரூப் இந்த மாதிரி ஒரு பாலிசி கிரியேட் பண்ணி நீங்க ரோல்ல யூசர்ல குரூப்ல ஆட் பண்ண முடியும் ஆனா ரோல் அப்படிங்கிறது மற்ற இதுல இது பண்ண முடியாது பாலிசியில ஆட் பண்ண முடியாது ரோல் அப்படின்னு ஒரு சர்வர்ஸ் சர்வீஸ் ஆர் உங்களுக்கு அதர் அக்கௌண்ட் சரிங்களா அதர் அக்கௌண்ட் கிராஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டு ரோல் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கிராஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள சரிங்களா ஓகே இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்றாங்க ரன்னிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நீங்க எப்ப வேணாலும் ஒரு ரீசன் ரோல் போய் ஆனா ஒரு ரோல் தான் அட்டத்துக்கு ஆட் ஆயிருக்கும் ஆட் ஆட் பண்ண முடியும் நீங்க மல்டிபிள் ரோல் இருந்தாலும் ஒரு ரோல் அதுல ஆட் பண்ண முடியும் அந்த ரோல் நீங்க எப்ப வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உடனே அது அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா ஓகே வாட் இஸ் த மினிமம் மேக்சிமம் பாஸ்வேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீரியட் எவ்வளவு பாஸ்வேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீரியட் வந்து எவ்வளவு செட் பண்ண முடியும் ஒரு ஒரு யூசருக்கு அப்படி மொத்த அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒன் டேல அப்படி இருந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் நீங்க செட் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதுதான் அதோடைய டேஸ் இவ்வளவு டேஸ் வரைக்கும் நீங்க மேக்சிமம் செட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஆப்டர் பாலிசி பாஸ்வேர்ட் எக்ஸ்பீரியன் யூசர் கேன் ரீசெட் த பாஸ் பாஸ்வேர்ட் பண்ண முடியும் ஆனா பாஸ்வேர்ட் வந்து அவங்களே ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்க பிரேக் பண்றது பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒரு வேலை நீங்க வந்துட்டு அக்கௌண்ட் செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு இல்ல பாஸ்வேர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐடென்டி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன் இதை கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு அவங்களால ஒரு நீங்க கொடுத்துருப்பீங்க மேல வந்து எக்ஸ்பீரியன் டேஸ் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு டென் டேஸ் அந்த டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது ரீசெட் பண்ண முடியாது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்க ரீசெட் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்க செட் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஓகே தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் கீ ரொட்டேஷன் சப்போர்ட்டட் ஐஎம் யூசர் என்ன மாதிரியான கீ சப்போர்ட்டட் பண்ணு கேட்கறாங்க ரெண்டு தான் ஒண்ணும் யூசருடைய ஆக்சஸ் கீ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் அதை வச்சு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெளியில பப்ளிக்கா மோஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு
நீங்க ஒரு அதோடைய இது ஓப்பன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாலிசி இல்ல நீங்க ஓபன் பண்றீங்க என்ன <laughs> 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 then uh, 18th question is how to uh, price calculate in im services im services la price calculate panna kandipa kedaiyadhu idu free da ungalku undu in the role or user policy group idella create pandradhu completely free seringala endha price ungalku kedaiyadhu seringala then no question ni add pannikalam what is mfa okay va what is mfa na multi factor authentication ki idha neenga vandu or privilege user kandipa or root user kandipa neenga enable pannikalam neenga adu google uh, authenticator ku adhe use pannikalam virtual use pannikalam hardware uh, multi factor authentication irukku ungalku undu ஹார்ட்வேர் டிவைஸா நீங்க மார்க்கெட்ல பை பண்ணி அதையும் என்ன பண்ணிக்கலாம் மல்டி பேட் ஆத்தன்டிகேஷன் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இல்லைன்னா கூகுள் ஆத்தன்டிகேட்டர் மூலியமா நீங்க இது என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும் நீங்க எம்எஃப் கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு ப்ரிவிலேஜ் யூசர் வந்து என்ன பண்ண முடியும் நீங்க வந்துட்டு இங்க பார்த்தோம் இல்லையா யூசர்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க ஒரு யூசரை கிளிக் பண்ணிட்டு செக்யூரிட்டி கிளியரன்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா இங்க இருக்கும் அசன் எம்எஃப்ஏ நாட் அசன் இருக்கு நீங்க எம்எஃப் வந்து கண்டிப்பா வச்சிருக்க எம்எஃப் வந்து நீங்க எனவே பண்ணி கொடுக்கலாம் சரிங்களா இல்ல ஹார்ட்வேர் எம்எஃப்ஏ இருக்கு உங்களுக்கு சரிங்களா ஓகே then when the pathing abina okay then i don't have i don't want my adams account id to expose to the users uh, how can i avoid it enoda adams account id vandu expose panna expose panna irukano users abina eppadi avoid pandradhu abina adu onnum illa neenga dashboard la poninga abina neenga dashboard la inge irukku paarenga indha link indha link vandu namm vandu pannitta maatikitom idhu vandu default ah neenga customize la poittu neenga idu delete pandinga abina default ah ungalku vandu avanga account id irukku 12 digit account id irukku neenga eppona neenga enna pannikalam அதை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்க நேம் கொடுத்து ஒரு கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா யூசர் ஐஎம் யூசர் லாகின் பண்ணது உங்களுக்கு த்ரீ டேப் வரும் யூசர் லாகின் டே காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துன்னா அந்த அலையஸ் உங்களுக்கு நேம் கொடுப்பாரு அதுல வந்து உங்க அக்கௌண்ட் ஐடிக்கு பதில நீங்க என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ உங்களோட என்வாரன்மெண்ட் நேம் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆயிடும் அப்புறம் யூசர் நேம் பாஸ் சரிங்களா இந்த ஐடி எக்ஸ்போஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்கு நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் இதுல வந்து நீங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கணும் யூசர் ஐஎம் யூசர் சைன் இன் லிங்க்ல வந்து போயிட்டு கஸ்டமைஸ் வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் வாட் இஸ் எசிபி இன் ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் தான் ஆனா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப ஏடபிள்யூஸ் லே ஏடபிள்யூ ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க நீங்க பாத்துக்கலாம் ஐஎம் லே சாரி ஐஎம் லே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏடபிள்யூ ஆர்கனைசேஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கே இருக்கு நீங்க ஓகே இதுக்குள்ள நீங்க என்னவா இருக்கீங்கன்னு காட்டும் அப்ப ஏடபிள்யூ ஆர்கனைசேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒரு ரூட் அக்கௌண்ட் கீழ நீங்க மல்டிபிள் சைல்ட் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் மல்டிபிள் ஒரு மாஸ்டர் அக்கௌண்ட் கீழ மல்டிபிள் அக்கௌண்ட் நீங்க கிரியேட் பண்றது தான் கிரியேட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுற பேர் தான் ஏடபிள் ஆர்கனைசேஷன் சரிங்களா அது ரெண்டு விதமாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் உங்களும் அவங்க அந்த அக்கௌண்டே ஃபுல் ஃப்ளெஜராக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைன்னா பில்லிங்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இது ரெண்டு விதமாக நீங்கள் சைல்டு அக்கௌண்ட்டை அதர் அக்கௌண்ட்டு அது உங்கள் நீங்களே கிரியேட் பண்ண சைல்டு அக்கௌண்டாக இருக்கலாம் இல்லை அதர் அக்கௌண்ட்டை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மாஸ்டர் கீழே நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கொண்டு வந்துடலாம் அதுதான் ஏடபிள் ஆர்கனைசேஷன் ஏசிபி அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் கண்ட்ரோல் பாலிசி அப்படிங்கிறது இங்கே எப்படி ஐஏபிள் பாலிசி சொல்கிறோமோ அதே சேம் திங் தான் அங்கேயும் அங்கேயும் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு எல்லாம் நீங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ஏசிபி வந்து நீங்க வந்து இது பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க ஃபுல்லா இருக்கு பெர்மிஷன் வந்து இது வந்துட்டு இந்த அக்கௌண்ட் எப்படியா இருக்குன்னு சொல்லுது ஆனா தனியா நீங்க ஏடபிள்யூ ஆர்கனைசேஷன் நீங்க போனீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே நீங்க பார்க்கலாம் நீங்க வந்து ஆர்கனைசேஷன் வந்து எனவேல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏடபிள்யூஸ் ஆர்கனைசேஷன் எனவேல் பண்ணிட்டீங்கன்னா பாக்கலாம் அது நீங்க எங்க அது பாக்குறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மைய அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே மைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இதுல போனீங்கன்னாலும் நீங்க என்னவா இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா நீங்க போனீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட் இருக்கு இதுல மல்டிபிள் அக்கௌண்ட் நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு எசிபி நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டைம் நீங்க இதை எனேபிள் பண்ணணும் அதை எனேபிள் பண்றதுக்கு உங்களுடைய ரூட் இமெயில் அடிக்கிறேன் இது போகும் அதை அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏடபிள் ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்ப மல்டிபிள் சைல்ட் அக்கௌண்ட் சைல்ட் அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் மேனேஜ் பண்றதுக்கான சர்வீஸ் தான் ஏடபிள்யூஸ் ஆர்கனைசேஷன் மல்டிபிள் அக்கௌண்ட் நம்ம இருக்கு அப்படின்னா அது எல்லாமே அண்டர் ஒன்